வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்ட்ஸ்ல ரெடி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் அண்ட் டூ தான் இப்ப நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்றதை பார்க்கலாம் அப்போஷன் த ஃபாலோயிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்ட் ரேஷியோ அமாங் த ஃபோர் டிபார்ட்மெண்ட் ஏ பி சி அண்ட் டி ஓகே பாருங்க இங்க வந்து நமக்கு எந்த எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்பென்சஸ் பாருங்கள் என்னென்ன இருக்குது சேலரி இருக்குது ரெண்ட் அண்ட் ரேட் இருக்குது இன்சூரன்ஸ் இருக்குது இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்ட் ரேஷியோவில் அலகேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஏபிசிடி அப்படின்ற நாலு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இப்போ பாருங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டுக்கு நமக்கு இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் சேல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேவா அதாவது சேல்ஸ்ன்றது ஹண்ட்ரடு ஹண்ட்ரடில் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட் அப்படின்னா காஸ்ட் எவ்வளவு அப்படின்னா எயிட்டி பர்சன்ட் ஓகே அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ரேஷியோ எடுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த ரேஷியோவில் இதை அலகேட் பண்ண போகிறோம் எஸ் இப்போ போடலாமா ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணலாம் சரியா எஸ் இப்போ பாருங்கள் சேல்ஸை எழுதிக்கலாம் 2 lakh, 1 lakh 50, 1 lakh 50,000, okay, எழுதியாச்சு இப்போ இதில் க்ராஸ் ப்ராஃபிட்டை மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் சேல்ஸ் இல்லையா க்ராஸ் ப்ராஃபிட் அப்போ இந்த சேல்ஸ் டூ லேக் டூ லேக்கில் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டியில் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ஒன் லேக்கில் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்டில் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ஓகேவா ப்ராஃபிட்டை மைனஸ் பண்ணுறோம் ப்ராஃபிட்டை மைனஸ் பண்ணால் வரது தான் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு பாருங்கள் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி வந்துருச்சு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி வந்துருச்சு எயிட்டி தௌசண்ட் வந்துருச்சு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வந்துருச்சு இப்போ இதை வந்து ரேஷியோ எடுக்கலாம் ரேஷியோன்றது என்னென்னா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ஓகே இது பாருங்கள் இதுக்கு காமனாக இருக்க டிவைசர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா இப்போ இந்த நாலு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இந்த நாலு ஜீரோ இந்த நாலு ஜீரோ இந்த நாலு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஜீரோவை காமனாக எடுத்துட்டா பேலன்ஸ் இங்கே சிக்ஸ்டீன் இருக்கும் டுவெல் எயிட் ஃபோர் இல்லையா இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க அப்போ ஃபோர் டேபிள்ஸில் சிம்பிளிஃபை ஆகும் இல்லையா அப்போ ஃபோர் ஃபோர்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டீன் அப்புறம் ஃபோர் த்ரீஸ் ஆர் டுவெல் ஃபோர் டூஸ் ஆர் எயிட் ஃபோர் ஒன்ஸ் ஆர் ஃபோர் இல்லையா அப்போ ரேஷியோ என்ன ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ டூ இஸ் டூ ஒன் இப்படி தான் ரேஷியோ எடுக்கணும் புரிஞ்சிச்சா இந்த ஜீரோஸ் எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிட்டோன்னா நம்பர் வந்து சிம்பிளாக கிடைச்சிடும் அந்த நம்பரில் காமனாக ஒரு டிவைசர் வச்சு நம்ம டிவைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரேஷியோ என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் எஸ் இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் பிரிக்கலாம் சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்போ அந்த சேல்ஸை நம்ம எந்த ரேஷியோவில் ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன்ன்ற ரேஷியோவில் பிரிக்க போகிறோம் ஓகே அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் டென் வருதா அப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்டு ஃபோர் பை டென் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்டு த்ரீ பை டென் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்டு டூ பை டென் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்டு ஒன் பை டென் பாருங்கள் சிக்ஸ் தௌசண்ட் நம்ம அந்த ரேஷியோ ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன்ன்ற ரேஷியோவில் போடுறோம் டிவைடட் பை டென்ன்றது என்ன தெரியுதா அந்த ரேஷியோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் வர்றது தான் டென் ஸோ அப்படி தான் நம்ம வந்து எடுக்கணும் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ரெண்ட் அண்ட் ரேட்ஸ் பார்க்கலாம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டு ஃபோர் பை டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டு த்ரீ பை டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டு டூ பை டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டு ஒன் பை டென் பாருங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஓகே இன்சூரன்ஸ் இப்போ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்டு ஃபோர் பை டென் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்டு த்ரீ பை டென் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்டு டூ பை டென் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்டு ஒன் பை டென் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீ நைன்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி ஒன் தேர்ட்டி வந்துருச்சு அவ்வளோதான் இப்போ இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ண எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் எயிட்டி ஓகே இப்படி தான் வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதை எந்த பேஸிஸில் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோன்றத பார்த்துட்டு அதில் ரேஷியோ எடுத்து அந்த ரேஷியோ படி நம்ம பிரித்து போட போகிறோம் ஓகே புரிஞ்சுதா இது எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஓகே
சேல்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வேர் ஆஸ் ஃபாலோஸ் சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஏ இது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் பி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சி தேர்ட்டி தௌசண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் டி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் புரிஞ்சிச்சா ஷோ த அலகேஷன் ஆஃப் இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரேஷியோ எடுக்கலாம் ரேஷியோ எப்படி எடுக்கணும் இந்த சேல்ஸோட ரேஷியோ இல்லையா ஜீரோஸ் எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா ஃபைவ் இஸ் டூ ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ டூ இஸ் டூ சிக்ஸ் வரப்போகுது அவ்வளோதான் இதுதான் ரேஷியோ சேல்ஸ் ரேஷியோ சரியா இப்போ ஃபஸ்ட்டு முதல்ல டோட்டல் இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸில் ஒன் சிக்ஸ்த்து எவ்வளோன்றதை பார்க்கலாம் அந்த ஒன் சிக்ஸ்த்தை வந்து ஈக்குவலாக பிரித்து கொடுத்துடலாம் ஓகே வர அமௌண்ட்டு டிவைடட் பை ஃபைவ் போட்டோன்னா ஈக்குவலாக வந்துடும் பாருங்கள் டுவெல் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் பை சிக்ஸ் போட்டோன்னா டூ தௌசண்ட் வருது அப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபைவ் போடலாம் ஏன்னா அஞ்சு பேருக்கு பிரிக்க கொடுக்க போகிறோம் இல்லையா அப்போ டிவைடட் பை ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓகே எஸ் அந்த ரிமைனிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா ரிமைனிங்கிறது எவ்வளவு ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ரேஷியோ ஓகே டுவெல் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் பை சிக்ஸ் போட்டோன்னா டென் தௌசண்ட் வருது இப்போ இந்த டென் தௌசண்டை தான் எந்த ரேஷியோ அப்படின்னா சேல்ஸ் ரேஷியோ பாருங்கள் சேல்ஸ் போட்டாச்சு இதில் வந்து ரேஷியோ எடுக்க போகிறோன்னா ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ சிக்ஸ் அப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ வருது பாருங்கள் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் நைன் நைன் ப்ளஸ் த்ரீ டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் டூ டுவெல் ப்ளஸ் டூ ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி அப்போ டுவெண்ட்டி வருது அப்போ டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஏக்கு டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி பிக்கு டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு த்ரீ பை டுவெண்ட்டி சிக்கு டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ பை டுவெண்ட்டி டிக்கு டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஈக்கு ஓகே போட்டாச்சு இதுதான் வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸை நம்ம ரெண்டு விதமாக கொடுத்துருக்கோம் ஒன் பை சிக்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக பிரித்து கொடுத்தாச்சு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அண்ட் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ்னு அவங்க கொடுக்கல த ரிமைனிங் எக்ஸ்பென்சஸ்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது ஒன் பை சிக்ஸ் வந்து இந்த வேலைனா சிக்ஸில் பேலன்ஸ் எவ்வளவு ஒன் போயிடுச்சுன்னா ஃபைவ் இல்லையே அப்போ அந்த ஃபைவ் பை சிக்ஸ்ன்றத இந்த சேல்ஸோட ரேஷியோவில் பிரித்து கொடுத்துட்டோம் ஸோ இப்போ இதை ஆட் பண்ணலாம் அப்போ எக்ஸ்பென்சஸ் எப்படி பிரிஞ்சிருக்குன்றது தெரிய வரும் இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஏக்கு டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் பிக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்கு தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் டிக்கு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் இக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓகே புரிஞ்சிச்சா இப்படி தான் வந்து எக்ஸ்பென்சஸை அலகேட் பண்ணணும் ஓகே சில ப்ராப்ளமில் எந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எந்த மாதிரி அலகேட் பண்ணணுன்றத அவங்களே இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருவாங்க அப்படி கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தோம் இல்லையா பேசிஸ் ஆஃப் அலகேஷன் சொல்லிட்டு அதாவது லாஜிக்காக திங்க் பண்ணி அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எதுக்கு ரிலேட் ஆகும் அப்படின்றத பார்த்து வேஸில் வந்து நம்ம அலகேஷன் வந்து பண்ணி முடிக்கணும் இதுதான் வந்து டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்டிங்கில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஓகே பேசிக்காக இந்த அலகேஷன் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம வந்து ப்ராப்ளமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா மீதி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் தான் அது உங்களுக்கு எப்பயோ போட தெரியும் இல்லையா இந்த ரேஷியோ பிரிக்கிறது தெரிஞ்சிச்சுன்னா போதும் ஈஸியாக அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடல்லையே ரெண்டு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங் 